Mo college. When I was your age. Mo college ako. When I was your age, sila naman ako yan? 20. 20. Okay. Parang natin sila niniwala sa'yo. 20. When I was your age, 20. Five years ago. Uh, <laughs> like, uh, ano ko, nagpilit ako mag-translate ng tula. Uh, tula. Kasi tumutula ako, nagsusunat. So, parang gusto ko magsalin. Uh, not for anything, dahil may mga magaganda akong tula na nababasa na talagay ko hindi magbabasa ng iba. Hindi ma-access. So, ang ginagawa ko, nagtranslate ko yung Filipino na pinapublish ko sa, sa campus publication. Ayan, hindi ko na ano masasabihin kong susunod. Uh, <laughs>
uh, electronic, uh, electronic typewriter pa yung ginamit niya. Tapos nabahala ko namin sa Panisuela. Paano kung gawin natin kabuhayan nito? Ano dapat tayo? Kaya nga pala isipan sa akin kung bakit ako ang nakasalang sa gawain nito. Kargado na mga butak ninyo ng karunungan. In fact, nag-graduate na kayo 3 years from now.
Dagdag. Yun yung ginamit, no? vermin. Paano kayo sabi sa Pilipino ang vermin? Ate, paano may niisip ang vermin? Oh. <laughs> ang hirap, no? Insekto. Arumag duma na insekto. Pwede ipis. Pero si Gregor Samsa became a very huge vermin. Paggising niya. So, kaya pumasok sa ating gunang-gunang ang salitang Kafkaesk. Alright. Pero sa pinakpraktika na sagot, bakit kailangan magsalin? Pwedeng sabihin lang na bahagi ng trabaho ninyo na kung hindi nyo gagawin ng maayos, baka matanggal kayo sa trabaho. Kasi, yung iba sa inyo, hindi naman talaga mag-demilosophize along the way. Some will work sa communications industry. Some will become lawyers. Some will become, well, uh, journalists, siguro. So, kailangan nyo pa rin magsalin. Unconsciously, hindi man kayo bibigyan ng marga ni Dr. De Leon, kailangan nyo magsalin to survive. And here are the practical tips. I, 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 of course, I obtained along the way. Uh, Napaka-esoterico at napaka-profound ng dahilan ng pangisali ko dati. Walang dagdagbaon, hindi makakabili ng Nokia 3210 o makakatoma lang. Alam niyo ba ba itong alak na ito? Yes. Lahat matador? My God! No, parang, parang pa umiinom ng apoy. <laughs> Okay. O oh, pwede rin naman, oh shit, ang galing nito, kailangan kong isalin para mabasa ng marami. Nakalitan mo ba kayo ng Bell Perch? Na may nabasa kayo sobrang ganda, pero kailangan kong isalin kasi mas magandang pakinggan, mas madaling kuhanin ng magbabasa kung nakasalin sa Pilipino. Mamaya magpa-practice tayo kapag nagkukwento at sila ate ron. Translation pa pinagkukwento ano? Pagka-translation, recitation muna kayo. Game! Ano pa kanya niya, Adil? Recitation muna. Paano tayo nagkasali ng technical na termino? Halimbawa. Okay, uh, halimbawa. Uh, alienation. Yeah. <laughs> <laughs> Paano yung nasabi ng alienation? Kaya yung gano'n ang alienation? Hmm? Fire works! Very good! Ito! Naka-alienate! Ano yung naka-alienate sa ano? Paano mo isasalin sa Pilipino ang alienation? Paano mo isasalin sa Pilipino ang Bildung Soman? Hirap, di ba? Pero ano mo ba ang alienation, kuya? Ano ang alienation? Sa isang pangungusap, paano mo ipapaliwanag sa sa ignorabus ang alienation? Is this your name, Taka? Whatever. Yeah, Nabi ko mo, ito sa'yo, frat, oh. Kaway mo? <laughs> oh! Elevation, kuya. To a man. Paggawa, yung produksyon, no? Modo production, no? Hindi ito, pag iba, pag nililok. Ano ba, pag nililok tayo, nag-sculpture tayo, Diba? Attached tayo doon sa ginagawa. Kaya lang, sa modo ng produksyon, sa modo ng produksyon, pabrika ka na lang, makina ka na lang. May nangyayari ng alienation, ayoko na yan. Ginawa ko na lang yan, produkto na lang yan, pagkakakitaan ko na lang yan. Alienation. Diba? Paano ka yung pariliwanan yung mawa talaga sa hindi nakaka-intindi, hindi nakarating ng fourth year college major in philosophy? Ang hirap. Pero ang laki-laki ng implikasyon, sa kabuhayan natin. Sa pagbubuhay natin bilang mga politika na animal. Okay. Kailan tayo dapat manghirap? Kailan dapat panatilihin? How do we translate, say, uh, the word uh, international? Siyempre, hindi. Di ba? Ano dapat? Pan? Pantay di. Justice. Katarungan. Di ba? Kasi meron tayong direktang pantumbas. No? Kaya mahirap magsalin kasi kapos tayo ng bukabularyo para tumbasan yung ating mga konsepto hinihirap. Bakit? Kasi unique sa bawat wika ang nuance nito. Nakuha? Halimbawa, ano yung unique sa wika natin? Salvage. Filipinism na yan eh. Bakit? Ano yung ibig sabihin natin sa atin ng salvage? Patay, di ba? Yung nakit sa tabing kalsada, may nakasabit na, huwag tularan, or, di ba? Salvage yun eh. Ano yung tunay nakahulugan dito sa Ingles? 
or sa Kastila bilang salba. To save, iligtas. Bakit no one's ang language natin yan? Kasi kapag sinabi natin, oh, there was a salvage body found in over the dice. No. Victim yan ng extrajudicial killing. No one's ang language. At marami tayo yan. Alright? So, mamaya, tatanakayin natin, sino yung pwede mag-translate? No? Alimbawa ito, paano ito translate ang universal serial bus? Parang daigdigaw, pagkakasunod-sunod ang mga bus, no? Hindi! Gugulungin mo lang, so maintain mo yung USB. Di ba? Motherboard. Ang sabi sa aking inang lawanit yan, o inang, di ba? Inang yan. Ah, ano yan? Motherboard. Video card, local area network, medula ang blong gata, cranium, aorta, asteroid belt, greenhouse effect, ang acid rain toxic virus. Panitilihin mo. Kasi baka mamaya, yung pagsasalin mo ay maging sanipa ng katatawanan. At hindi ka makakatulong sa ginagawa. Ano yung pagsasalin natin? You transform the information. No? Kapag walang tumakbong informasyon, nadidefeat yung purpose ng pagsasalin. So your translation is ineffectual. Walang saysay. Nagpatawa ka lang. Alright? Lalo na ang mga termino may ibang ibang iba kahulugan sa bawat espesyalisado ng larangan. Uh, paano ito? Virus, salibawa. Ilang larangan na naiisip natin sa itong virus? Dalawa. Sakit at professor. Ah, ano? Uh, <laughs> sakit, saka yung? Okay. Sa litrong ito, di ba? Well, tinitignan natin bilang sakit din ito, pero it's just you know, uh, technical uh, the, the sakit, uh, malfunction ng, ng say, electronic bagay, gadget, gaya ng computer. Okay? Paano ang mga konsepto? Paano yung sasali na limbawa yung salitang political maturity? Mahirap, di ba? Hindi ko alam ba ito pinuntang pinag 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 Systems Administrator, Programming, Consumer Electronics, Task Manager, Imagine Community, Bagong formalismo ng Filipino, Cogito Ergo Sum. I think, Max. <laughs> so, parang din sign sa Filipino yun. Bad trip, di ba? Tatlong salita lang yun, di ba? I think, oh, Cogito Ergo Sum. I think yung Cogito Ergo, therefore, di ba? Bad trip, no? Ba't ko naging ang topic ko? Wala rin hindi ko ako sa meeting dun eh. <laughs> Paano na yung bang pag-isaling philosophical sa say, uh, kwento o tula? Ano pagkakaiba ng mag-isaling ng tula o kwento sa pag-isaling philosophical? No? Paano isinasaling ang mga libro, halimbawa ni Plato, sa Pilipino? Nasaan na? <laughs> oh, may gadget ano tayo na? May props tayo na? Ayan. Ang Republika, tama ba? ang Republika. Diba? Ano pa isa? Aristotel. Poetics. Oh, ang talong! Ang naiintindihan mo ka doon, binasa mo. Nahirapan ako, bes. Nahirapan ako. Ang problema ko kasi, parang, akin natin na pa. Kung nagtatanong sa ito dito, may God. Ang hirap ko, ang hirap. Ang hirap. Sa inyo, hindi na ako babasa ng ito. Hindi <laughs> <laughs> may problema ako dyan, may pag-uusapan natin yung abiyo. Kasi minsan katransit tayo sa Pilipino, baka naman talaga hindi na accessible yung ginagamit ng wika ng Pilipino. Tandaan natin, there is this archaic language. Kung English din lang yan, alam ko, yung walang iisang standard na English language. Merong English, say, uh, The Englishes, no? Pinagkakadalo ba sa ano USD yan eh? Englishes. Sa limbawa, yung Filipinisen. It's separate from what, say, the English being used in California, na may halong Latino. Iba pa rin mag-Ingles sa limbawa ang katagi down south, sa Alabama. Have you been there? Alabama? No? No? Tinatagdag nila na tama ang salita, yo. Yung why? Saka, oh, uh, oh, yo. Singular daw yun. Anong plural ng yaw? 
All you all. No, sabi na gano'n. Ah, it's just very place specific. At may nuance yung language. Alright? Ano ba kasi ang espesyalisadong informasyon masasabi kong teknikal? Paano yun? Lahat. Sin lahat. Ang problema, halimbawa sa lecture ko natin sa Komisyon sa Wigang Pilipino, may, trans may technical translation, may literary translation, at ngayon, pinapauso ni Eman, philosophical translation. Anong problema ko dyan? Huwag na natin tawagin ng kahit ano yan. Tawagin na lang natin siyang translation. Kasi basta nang nagiging komplikado kung literal o literary translation, it's just, you know, translation lang. Alright? Kung dapat ilagay sa listahan ng espesyalisado karunungan ng kimika or chemistry, at ang napakaraming sabay nito, masasabi ko rin ito sa kultura ng sabong. Bakit? May sariling sociolect ang philosophy. Naniniwala ba kay sociolect? Uh, social dialect? Okay, kaliwala ko ito. Alam niyo yung sociolect? Pilipino 1, ganyan. Ang sociolect, ito yung social dialect. Ang social dialect ay sinasalita ng partikular na kolektibong panlipunan gaya halimbawa ng AB philosophy majors. When you go to that, you know, that building somewhere, Lacson Corner, Espanya, Engineering, iba ang sociolect nila doon. What they speak of are, you know, engineering terms. Yung joke nila doon, naka-embed ang engineeriyan. Sa inyo, kapag ka kayo nagbibiruan, gumagamit ba kayo ng philosophical terms? <laughs> Sa joke nyo ba, kasama halimbawa ang uh, I think therefore you smell, no? parang gano'n. Eh? I think therefore you stench, di ba? So sa kanila, hindi nila madidig yung biro ngayon kasi ang joke nila parahin ay naka-embed dun sa engineering na pinag-aaralan nila. Like, say, strength of materials or thermodynamics. Alright. Masasabi ko rin ito sa boxing, no? Yung kapitbahay namin before sa Valenzuela, well, balik muna ako si Sabo, ano? Siyempre ito may tatay na sa bumero. Kapag nagkwento na sila, hindi sila nauubusan ng paksa. Napansin nyo yan, kahit maghapon pa rin ang Diyos. Kapag nagkwento ka ng mga sabuhero, tapos lagi nilang nire-recreate yung kling laban kung kailan sila nag-champion sa derby, at nire-demonstrate nila yung manok, you feel like, you know, you feel like, marunong ka magsabong, nasa nyo si Kuya? Marunong ka magsabong? Familiar lang sa akin. Yung mga terms, familiar ka? Grabe, parang alien. Parang alien. No? At hindi lang alien, no? matikilos ng katawan. Tama? Tama ba sa buwan? Iba yung ganyan. Iba yung sa... Ano, kasi... Number yan eh, mga numbers. No? So it's set the dip. Yeah. Ano Different set ng language. Social act. Alright. Kasi nga lahat, kahit gangster talk, kahit mga nga nakal talk, kahit yata baby mode, specialized. Alright? May sasalita pa dito ng baby. Sige, wala, wala ka aapin, di ba? Pero wala namang problema ron. Wala namang problema ron. Remember, I, I dearly love the Filipino language that I can translate Becky into straight Filipino. More than any other gay man you know. May nagkadalo ba sa ako ang Becky? No? Pwede kong kumuha ng dissertation na nakasulat sa Becky. Mas <laughs> sa pagkadilipend ko yung Becky yung dapat yung panelist. <laughs> Hello! Sumagot kayo! Hoy! Sino yung dapat magsali? So ito yung inventaryo ng taglay nyo ito. One, may kakayahan sa wika. Magaling sa language. Pamilya. Hindi kinakapos ng bukabulaan. Hindi yung naghahanap, halimbawa, ah, uh, halimbawa, uh, sa Pilipino. Sa Pilipino, halimbawa, ah, uh, ano sa Pilipino ang Naples? Diba? Agad, bago mag-singin, diba? Ano? Naples, ano sa Pilipino? Ha? Biloy, diba? Biloy. Ano ang ating para? Salamin sa mata, di ba? Ang ating para. 
Ano ang balukat? Oh, oh. 
Graduate ko ng philosophy. Naks, di ba? Yun. Pwede ka nung parang katrabaho. So, magdarating na araw. So, di ba? Kapag nakasalanay sa'yo, kapag kainan mo, na wala ka nang ihahain sa pamilya mo, baka sumunod ka at mag-translate. At sisihin mo yung sarili mo na, bakit hindi ako nakinig kay Sir Jose Reyes? Just not that. Okay, sino ang dapat magsalit? Kay God, yun na. Maganda sa Mac yan, ha? Sa isang palpak na PowerPoint. Halimbawa, Halimbawa ng pagkasali ng RTFM para sa ease of use ng bagong makinari ang pansakahan. Ano yung RTFM? Hindi nyo yun na didilig pa? Read the freaking manual. Nah. <laughs> <laughs> yung yung manual niya, di ba gamit natin yung mga manual niya? Halimbawa, gamit pansakahan. Halimbawa, you will work for a multinational company, say Kubota. Kubota is a Japanese-based Japan -based company na nagsusupply na mga gamit agrikultural, gaya ng traktora. Halimbawa, pinagsalin kayo ng RTFM sa Pilipino. Bakit kailangan isalin sa Pilipino? Dahil hindi lahat ng magsasaka at hindi lahat na nagtatrabaho sa agraryo ay nakakaintindi ng Ingles. Mind you, hindi ka tangahan ang hindi makaintindi ng Ingles. Ha? Dadagukan ko ang magsabing matalimong wiga ang, ang Ingles. Uh, Pare-parehong pambobo yan kung paano pareho, pare-pareho din ang wikang pang matalino. Kaya na, may sadyang tao na hindi nakakaunawa ng Ingles kasi hindi nakatuntong na mas mataas na, na pag-aaral. Pero magaling sa Pilipino. Halimbawa, pinapasaanin kayo ng manual sa makinaryong pansakahan, dryer. Halimbawa, gamot para sa mga piig. Gadget na may tatak ng SM bonus. Huh? So again, Sino ano ang may pakinabang sa isinaling teksto? May pakinabang kayo bilang tagasaling dahil trabaho nyo, may pakinabang yung tatanggap ng impormasyon na isinaling ninyo. And it's, you know, it's very crucial. Hindi nyo man nakikita ang sarili nyo gagawin ito, pero again, kapag sambayan na ang nagtatadhana sa inyo na maglingkod, halimbawa ka magsaling ng manual, wala na kayong magagawa, lalo kung ito ay trabaho nyo. Ikaapat, sino ang dapat magsaling? nakakaangkop sa target na mambabasa. Ano ang aspekto ng kaangkopan? Antas ng edukasyon, saray ng lipunan, iba pa ang pagkakahating sosyal. Limbawa, ganito yan. Hindi lang naman tayo nagsasalin ng, say, lecture plan. No? Lecture plan to? Ba't may lecture plan ka rin ang pista ba? Hindi ka. Lecture plan ka nga. Hindi lang ako nakakita sa US na lecture plan. Sa loob doon kasi. Ay, meron din pulburo? Ito ay pulburo ko rin na chip lang. Ano yun? Binibenta mo? Di ba piso isang pagkat? Saan ka ka binibenta chip lang dito ba? Ganito yan, uh, uh, mga minamahal kong tagapakinig sa filosofiya, uh, nagpapakadalabasa sa filosofiya, hindi lamang ito sa pin ng paggamit ng wika ng Pilipino. Tandaan natin yung binigit ko kanina, social dialect, ano ngayon? Social ed. Dapat maalam ka rin sa social ed ng patutunguhan ng inyong wika. So hindi lahat ng pagsasagin ay gaya ng librong hawak ni ate ngayon. Kasi yan, yung Filipino dyan natin, ay dapat mabasa ng Pilipino medyo. Kasi dapat archaic. Huwag ko sabihin kayo rin yung ano yun. Archaic. Kasi meron mga teksto na kahit Pilipino siya, hindi mo maintindihan hanggat hindi iniangat o ibinabagay sa edad nyo ngayon. When you speak the language, say Filipino, hindi na kayo archaic. Unless, of course, sumasakay kayo sa jeepney para sabihin sa chuper na, Mama Chuper, Mari ko pong pakihinto ang inyo yung kalawang piso. Sa ato na bisete ko sa Espanya. Ganito po ang walong piso bilang kabayaran ko sa may kung pagdanakbay. At saka nga nun eh. Kasabihin mo nung pare. Maraming salamat po sa ligtas na pagdanakbay. Mali po kayo ang makalating po. Sana kayo sa fair view. Hindi po. Siwa? Okay. 
kasi may naan ko pa na wika. Kapag na-translate ako, kaya kong mag-translate from, well, from English to Jejemon Filipino. And it can be done. It can be done. Why? Kasi, yung code switching, say, for instance, we don't really speak in purely Filipino terms. Kapag nagkukwentuhan tayo, may code switching tayo may aganap, tama? Or, hindi naman talagang i-ingress na dinadiretso eh. Taglish din naman. So, ito yung wika ninyo, mistiso. Okay, kasi wala naman mami, at tatalakay ko, wala din mga kasing wika, hindi na. Okay, pero hindi simpleng malaman kung sino ang target ng magbabasa, dapat kilala ng magsasari ng demographics ng kaniyang magbabasa. Say, nag-work kayo sa DOH, Department of Health, and you work for, say, a rural area, at ang mga nanay doon ay dapat paliwanagan tungkol sa tamang paggamit ng pills. At hindi sila nakatungtong na mas mataas na pinag-aralan, and they speak like, you know, say in Quezon, Quezon Tagalog, you need to adapt to their language in order for you to be understood. Ganun din sa pagsasali. Sino ba ang babasa nito? Okay? Kaya mahalaga para sa akin, halimbawa, pagsasali ako ng tula, ang babasa nito, malaki ang chance ang makatarin. Okay? Kapag babasa kayo, na, kapag gumawa kayo mamaya ng 15-page paper ninyo in one hour, <laughs> malaki ang chance ang mabasa nito ay may PhD sa philosophy. Okay? Sino ang dapat pagsalit? May alam kung hindi magbiyasa sa paksa ng material na isasalit. Ang magaling mag-translate sa inang manual tungkol sa patsasaka ay may alam din sa patsasaka. May alam din sa makina. Ang magaling mag-translate ng philosophical treatises dapat may malalim na alam sa philosophy. Kaya yung mga magigaling dito sa philosophy, sino pang insistent dito? Wala, absent. Nag-iibog sa absent. No? Insist eh, no? Okay. Kaya hindi lahat ay eh, pwede kong sambutin sa pagsasalin. Sumusuko rin ako. Bagamat masasabi ko medyo malawak ang kaya kong isalin, sanihin ang aking pinag-aralan kung hindi na pagiging bagamundo ko dati. Ano yung bagamundo? Ang gandang gabi dito, bagamundo.com. <laughs> Hashtag Bagabundo. Vagabond. Huh? Vagabond. Okay? Ano ang tekstong primarya at tekstong sekundarya? Tekstong primarya, Greek, si Plato. Kaya, yeah? magka-translate ba tayo ng original, ano yung may Plato na rin? The Republic. The Republic, no? From Greek. Ang Greek, di ba? Siyempre hindi na. Saan usually pinagagaling ka niyan? Galing na yan sa salitang? Galing na yan sa wikang Ingles. So wala nang po pwede ngayon. Kasi, ganito yan. Kung meron mo magaling sa Greek, sa Greek language, I doubt kung maintindihan niya ang Greek of 3,000 years ago. Kung paano hindi natin maintindihan ang Ingles of the Middle English, of the Old English. Kasi, may aspekto ng wika na nagbabago-bago kada panahon. Okay? So, halimbawa, mamaya, magtatransit tayo ng Pranses o ng Aliman. Emmanuel Kant, yung isang dalawa pa dito. Original German. Sino mong magaling dito sa German? Meron talaga! Wow! Okay! Sa wika, sa target ng mababasa sa paglalatalaan. Okay, nakaka-apekto rin yung language, sinabi ko na kanina. Sa target ng mababasa, dapat alam natin yung demographics. If your professor intends to, say, magpa-translate sa inyo ng five-page treatise, sino yung target ng mababasa niyo? Yung professor. So, iisipin nyo na ang mababasa nito ay yung professor ko, kaya dapat hindi niya maintindihan, no? para kumagsa kayo. No? So, you just have to satisfy. Okay, sa paglalatalaan. Anong problema sa paglalatalaan? Kung ito yung na-translate ko, halimbawa gaya yung ginawa ko paggabi, nag-translate ako ng kanta, pinapis ko sa Facebook, alam ko mas maraming yung demographics na mararating. Kung libro yung na-translate ko, sino lang ba may access sa libro? Sino may access sa libro ng KWF? No? Ang binira. Isa lang sa, ano, uh, yan, si Eman. Yung ba yan, Eman? Wala akong copyan yan eh. Baka wala. Baka pagpintangan mo. Baka wala. Okay. Pero blurred na ang pagkakategorya sa dalawang ito. Para sa isang tagasalim, wala nang pagkakaiba ang dalawa. Pagkakalaan o yung uh, tekstong primarya, tekstong sekundarya. 
Bawat pagsasalit ay mistula, pagsasalit technical. Every translation needs to be taken care of, especially kung kabuhayan o promotion or tenureship ang nakataya. Di ba, Eman? Okay. So, paano nga magsalin? Inuubad ko muna ang bagahe ng teorya. Nang paunting teorya na basa ko, ang mahalaga, malinaw sa akin kung bakit ako magtatalansay. Kung libangan ko lang ito, magkahan. Pero may mga translation ako ginagawa na binded by contracts that needs to be done well. Otherwise, hindi na ako bibigyan ng pagkakataong magsalin. Thereby, bawas ng nido ang gatas ng aking anak. <laughs> okay. Kailangan ko lang makatapos dahil ang kalaliwa pag isa aking espesyalisado ay deadline-driven. May assignment kayo mamaya. Deadline-driven. Ipapasa ko ito next week. Hindi, tagal ha? Anong pasok na isang linggo, di ba? So, hapon nagpapahinga kayo, pwede kayong mag-translate. No? <laughs> so, paano nga mag-sign? Kailangan nyo magbabasa sa teksto dahil lahat ay may demographics na makaka-apply ko sa kanilang pag-unawa sa pag-sign. Kasi hindi bulong sila rin mo. Nasaan yung ano? Yung Kafka? Uh, Oo, oh, bad trip ito eh. Bayad ako dyan, rent a bill, no? Tinapos ko in four days. Oh, yes. Kailangan ko eh! Ano gagawin mo? Kailangan ko ng pera. No? Umiiyak yung bata na ako. Sandali, di ba ako inspired? Ano ba? Ano ba? Sabihisan ako yung mga matay sa gutom yun, di ba? Uh, magsalin ka na nga, magsalin ka. Di ba ako inspired, di ba? Umiiyak ka na kumain, no? Sasalin ko ka na kumain, mag-inspired na ako. May mental block pa eh. Para yun yung block pa. Gusto ko yung salin sa kontemporanyong salita, sa kontemporanyong wika, yung mga indigyan nyo. Pero may rule yung ahensya na dapat isalin siya in a pure Filipino. Sayang, nanginahin ako kasi ang ganda-ganda ng, 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 ng uh, kwentong ito na dapat mapasa na mas nakakarami. Because it can be done. Ang problema, yung boss ko dito, na national artist, na masungit, ayaw. So, ano yung compromise ko ngayon? Either gusto kong i-translate ito na mababasa na Millennial na gaya natin. <laughs> no? Pero hindi ako babayaran. Or sundin ko siya at babayaran ako para sa isang anak na you know, tulip na ang mata sa guto. Hindi <laughs> makaiyak, di ba? Pero tayo magbili ng gatas. Mag-translate ka na. Hindi pa ma-inspire, di ba? <laughs> anong anong magiging solusyon? May mga ginawa ako dito that can be compromised. Nag-gusto ko yung ginagawa ko. At the same time, pinigibigyan ko yung isang, yung ugod-ugod na national rights. Hindi, malakas pa yun. Kaya kakasun ko yun. Okay? Sige, so, yeah, compromises. No? Pero, pag ganit sa akin ako ng tula, na gusto ko lang gawin. Halimbawa, si Esla Umilos, halimbawa, uh, lately, naglabas ang visprint kasama ko si Bob Ong, si Eros, saka si Bebao. Nagsalin kami ng kwento from Czech Republic. Yun. Nag-enjoy ako doon. Kasi, sinabi ng publisher na malaya ang magagawa kung paano mo siya isasali na maaintindihan at matindig ng mga millennial na pabebe. Okay. Okay, yung mga nuances ng wika sa target ng magbasa is quite difficult why sheer love for language dapat. Do you do you speak with, say, si, si Manong FX driver when you write the, the FX na UV Express? Do you know what's UV Express? It is a cheap ride. So, masakit ba kayo ng public transport? Yes. Nakakausap niyo ba yung chupel? Yes. Di ba? Ang sarap ba naman yung buhay niya eh. And thereby, kapag ka kayo ay magsasari o gagawa ng kwento o pamimiloso po, kaya niyong iyak ba sa wikang kanyang maintindihan? Okay. Malinaw ang mga dalilan kung bakit dapat isalin. Ito, bakit kaya dapat isalin? Napaka... Napaka-banal no, ng dahilan kung bakit dapat isalin kasi napakaganda ng kwento ni Franz Kafka. Kaya lang, ang problema ko dito, sino may access ngayon? Uh, pwede bang ilagay ito sa Facebook or kaya sa FB Note? Pwede naman. Kaya lang, well, ang gobyerno kasi, nakikita niya dapat yung value yung pera nila. So, kaya lang yung libro. Pero sa akin, pare. Doon kaya ko nang i-translate yan at ilagay ko sa Facebook ko. Oh. Yun nga lang, mandi-demanda ako. Kasi may hawak na pag-alay. 
Okay, may sapat na paliwanag ba sa mga lubang technical interpreter na gagamitin na palagay mo ay hindi maunawaan ang babasa? It can be done. Systems Administrator. Ano siya? Hindi mo siya isasalin bilang pangasiwa ng sistema. Ano yung Systems Administrator? Saan ito ginagamit? Anong, anong laralan? Computer. Sa? Computer. Saan ginagamit ang salitang uh, uh, concept ng Systems Administrator? Sa IT. Pero hindi mo siya isasalin bilang sistema ng pangangasiwa. Dahil lagi, lahat ma ma mas maguguluhan lang. Ipapaliwala mo ito ang Systems Administrator. Ang ginagawa nito, ang silbi nito ay ito. So, para natilihin. Halimbawa, paano may sasalin ito? Nasira ang hard disk. Isang sensitibo, sa, sa hindi nakakaalam, ano ang hard disk? Ay, lahat, lahat naman tayo alam ang hard disk, di ba? Isang sensitibong bahagi ng CPU na pinaglalaga ka ng mga files or scandal, ganyan. <laughs> Kung kaya rin ay lahat dalhin sa tindahang pinigbilhan ng computer. Dahil sa pagpano warranty, may chance na pang ma-retrieve o makuha muli ang mga nakalagap na files. So yung retrieve, hindi ko yan isinalin sa Filipino bila ano retrieve? Mabawi. Mabawi. No? Kasi magkakaroon lang ng confusion. Instead, ginawa ko sa makuha muli ang mga nakalagap na files. Bakit hindi ko ginamit ano sa Filipino files? Hirap, di ba? Yeah. Ang hirap, di ba? Pwede tilihin mo na lang. At feeling ko naman, yung files, alam na lang karamihan sa atin kung hindi man lahat. So, hindi ko na yan ipinaliwala sa aking translation. Hindi ko sinasabing perfect yung translation ko, pero feeling ko, mas maiintindihan ito sa ganitong uri ng pag-Filipino. Alright? So, paano ka magsalit technical? Paano naman ito? Paano yung salit ito? Alimbawa, Microsoft's focus solely rest on developing an operating system that takes away the hiccups of Windows 8. So, ingat, parang sasari natin yan. Nakatuon ang Microsoft, uh, Microsoft. <laughs> okay, oo naman, alam ko naman yung literal, pero pag ginamit natin yung hiccups sa IT, ano na siya? Mumunting problema. Di ba? Hiccups. Gagamitin niya, gagamitin niya, diba? Para maayos ang sinok na pinta, pangalo, pinta na, diba? Okay, hanggat maaari gumamit ng payak na salita at payak na pahayag, kung ang iyong opisina ay lagi nang naatasan para magsaring mabuti magtakda ng pagtumba sa mga terminolohiya sa paraang registry upang maging consistent. Kasi ang mahalaga sa translation, you should be consistent. Say, isang libro ang isasali nyo bilang thesis ni... Thesis, thesis advisor niyo ba? Say, may thesis na kayo, di ba? Nag-depend na kayo? Good, no? So, mahalagang consistent lang yung pagkakagamit ng language. And now, to answer your question, sino yung mga bayaring nagtanong sa hari last time? May ahari ba? Lahat? Sasampu yun natin ka. Pero, what are the limitations in translating? Pili ko na sagot ko na. Ano ang limitasyon? Wika. Kaalaman. At yung demogra walang kaalaman sa demographics or walang kinalaman mismo sa ano? Paksa. Sa larangan na isasalin. Hindi ko ang magaling kang umingles, kaya mo na mag-translate say, ng IT. Hindi. Hindi ko ang magaling kang mag-Filipino, kaya mo na i-translate ang economics. Ang mga nagsasalin sa larangan ng economics should have, well, at least the requirement na merong elementary understanding ng economics. Okay? Hindi ka mo pwede magsalin. Pwede naman. Pwede naman ako magsalin ng economics. Pero matagal. Pero mahabang proseso dahil kailangan kong pagkaralan yun. Ikalaw ang tanong. Hello, tanong nyo doon. Could there be such a thing as perfect translation considering factors like style and culture? <laughs> okay. Ang sagot ko, sino ang makapagsasabing perfecto o imperfecto ang salin? Hindi ba't ang bihasang bihasa buo ka kuwat sa kahit parehong pika at parehong larangan? Kapag pinagsalin kayo, eksperto yung titingin, say si Sir Eman. Pero halimbawa, ipababasa nyo yan sa kapitbahay nyo magaling magbidjoke, 
kasabihin niya, wow, ang galing nito. Kasi hindi niya alam kung saan kayo nanggaling. May perfecto bang translation? Wala ako alam. Kasi maayos parangin ko yung translation. Binayaran ako. Hindi kami niya matayin sa kuto. Pero hindi ko nabasa yung original German. Eh, pag sa Bible, hindi natin alam kung perfect translation yun. Kasi hindi na tayo nagsasalita na ng Aramaic at Hebrew. At kung meron mo magaling sa Hebrew, palagay ko hindi sila magaling sa Tagalog. <laughs> Nabuo ha? May perfect translation, kapag magaling sa Hebrew, Aramaic, Greek, tapos magaling mag-Ilocano, Ligulano, di ba? At kung bihira yun, kung mayroon man. Halimbawa ngayon, sino may internet connection? Search mo nga ang um, Proverbs 31, verse 6 to 7. Isama sa search sa Filipino, isama sa search sa English. Ang Proverbs ay kawikaan. May, ano yung internet? Para lang ako kumagod. May signal ba rin ito? Sige, buti na lang. Hindi nyo alam ang Proverbs 31, verse 6 to 7. Meron, meron, meron na. May Bible dyan. Proverbs 31, verses 6 to 7. Verse 6 to 7. At yung isa, kawikaan, tatlong pot isa, 31, 6 to 7 din. Sige, game. Kumpara natin kung perfect translation. English yung, at ang source language natin, well, hindi Hebrew. For one, hindi tayo magaling sa Hebrew. At least, makikigyan natin yung English. Pero yung English pareho niya, iba-iba pa rin yan. Kasi may King James Versos, may NIV, etc. Diba? At iba-iba rin sila. At wala nakakaalam ng source language. Okay, may nakakita na. Tukul sa top siya. Okay, game. Pakibasa ka ang English. Nasa ka ba? Sige, kuya. Pakinig ko yun sa Proverbs 31, verse 6 to 7. Pakinig mabuti. Um, give strong drink to them that are sad, and wine to them that are grieved in mind. Let them drink and forget forget their want and remember their sorrow no more. Yun! Ano sabi niya sa yung verse sa English? Give strong verse sa English. Saan na ka sa akin? May nasusulat dyan. O sa Bible pa lang ito ha, natin ba ito? Pero, kuya, sige. Hindi, mamaya na yung Pilipino. Gawa ko lang, may beer dyan eh. Ang gamit dyan, strong drink sa ka, listen, listen. Strong drink sa ka, wine. Okay, isa dyan. Hindi, may nagpagin dyan yung beer. Kasi may isang version na beer yung sinabi. Let beer be for those who are perishing. Let beer be for, for those who are perishing. And? Why for those who are angry. Why for those who are angry. Jan, and forget their misery no more ba? Diba? Poverty, hindi misery ha. Poverty. Pag-ihirap. Ano pag-aiba ng misery sa poverty? Poverty, kahirapan, misery, maraming suliranin, di ba? Miserable, miserable, di ba? O, ngayon, parang may sasayon nyo. May pagkaiba ng source language. Filipino, kuya. Red horse, paano nakasulat dyan? Hindi, di ba? Tingbo lang. Kailangan nyo na ang kipara. Kaya mo mag-inom ang mga tao na wala ng pag-asa at nagihirap ang kalooban upang malinutan nila ang kanilang mga kasawihan at kanilang pasa. Amen! Amen! Mag-inom! Mag-inom pa. Mag-inom! Walang binabagget ko anong dapat? Inumin. Sa iyo, anong binagget? Strong wine. Sa iyo, anong binagget? Beer! Sa iyo, mag-inom. Ngayon, Sorry, may inference na lang tayo doon, di ba? Kapag sinabi mong mag-inom, ang ginagamit natin sa kultura Pilipino, talagang inom tayo. Of course, you don't drink. 
tubig, no? Ayayin ba siya para sa Wilkins? Eh? <laughs>
Gregory Labasa. Wow! Mabasahin ko to kasi ito yung original translator niya. Si Gregory Labasa. No? Ah, may isa ako kakilala, magaling sa Espanyol, Latino-American, at saka magaling sa Ingles. Masabi niya, mas maganda raw ang translation. Kaysa doon sa original Spanish ni Gabriel Garcia Marquez. Who knows? Dito sa kwartong ito, feeling ko walang makaka pagsabi sa akin na mas maganda nga yung original Spanish or yung translated in English. Okay, tanong niyo ulit. Should the jargons, technical terms, to make it more comprehensible or should the translator find the word equivalent to the term? Ang laging tatandaan kapag magsasalin, mamaya magsasalin kayo, ano ba ang mas makatutulong ng mga babasa at tagapakinig? Ano ba ang mas makatutulong mamaya kay Sir Eman at kay Sir uh, Ana? para basahin yung teksto. So, mamaya hindi tayo maglolohan kasi hindi Greek, hindi Iranian, hindi uh, French or German yung sasali natin. Sigurado. <laughs> Mas sigurado tayo. Okay? Isang tanong ba? How can we accurately translate figures of speech as met metaphors specifically in poetic philosophers? Maging philosopher ka mismo. You think like a philosopher. Doon mo lang malalaman kung isasalin, tutumbasan, o i-approximate mo ang pinagmulang teksto. Kaya sinasabi ko, when you translate say poetry, feel, act, think like a poet. If you will translate treatises, poetic, uh, philosophical treatises, think like, you know, uh, a philosophy major work your eye by soul. Alright? Ano mo sa inyong tanong? How do we ensure translation is in good quality? Ang hirap dito, best. It's a one-way process unless enrolled ka sa translation studies o pinagsalit ka nang wala namang nangaaway sa'yo gaya na nangyari sa akin. Then, magkakaintegridad ka na at iiwasan mo na pumalpak. Kapag nagsalit ka at hindi na gustuhan, hindi ka na umulitin. Kapag nagsalit ka, nagpatuloy at pinagkakatiwalaan ka, uy, baka magaling ako. At kung piling mo magaling ka na, uy, hindi ako dapat sumablay. Alright? May integridad ka na. Siya yung nag-translate yan? Si Joey de los Reyes. Okay, okay lang, hindi naman yun. Pero at least, may, may, may po-protection ng pang kaunting pangalan na pwede ipabili ng nito. Ano ang basihan upang isari ng isang teksto? Ano ba yung translatable? Kapag gusto mo o inuto sa iyo, tapos hindi mo naman kaya tablay na mag-uuto sa iyo, professor na makulit, halimbawa. Diba? Halimbawa, hindi mo naman talaga gusto i-translate eh. Pero mamaya, pagsato ka mag-translate eh. May nagagawa ka, Bess? Wala. Sabihin mo pa kay Sir, Sir, hindi naman dapat i-translate yan eh. Hindi nga. Diba? Kung matataw talaga matapakay, buhay mo ka tinga. <laughs> Okay. Alam mo na ako matapos. Can the idea, can the idea retain as we translate the words? Oo, lalo't bihasa ka sa parehong wika at tanahan. Hindi eksakto, walang 100% translation. Uh, of course, may nuwan sa ba yung cogito, ergo sum. Sabi ni Peter Mara, pareho yung cogito. I think. Oh. Sakto ba yan? I think. <laughs> At yung ergo, di ba, ginagamit natin sa nilang ergo. When we leave it, ano, di ba? Well, of course, yung sum, di ba, yung ginagamit yun. No? So, hindi natin malalaman. Okay? Kung iyon pa talaga ang, ang, ang uh, I think, therefore, I am. Ano nga, ano nga yung pinipinan natin? Nag-iisip ako. Nag-iisip. Naisip ko. Past tense, hindi ba? I thought it. Eh. I think it. Eh. Iniisip ko kaya, okay, mamaya tayo po tayo. Saan? Ano? Kira tayo? Please, di ba? Wala, kira natin ito. Okay. Okay, eto pa. Maaari ba gumawa ng sariling salita kung walang katumbas sa salita ang isang salita tulad ng lingway sa Ingles kung walang katumbas sa Tagalog? Kapag sobrang galing mo na, at yung sagot ko ha, as in him ba ka na? <laughs> Baka upra ka ng mag-neologism. Neologism, pantumbas. Halimbawa ka kung bodily organa, ano yung nilikaya? 
Ay, mula ka. Ay, sorry. Simula ka. Ay, simula ka. Okay, simula ka. Diba yung imagine community, diba? Public sphere. So, ito yung mga conceptual, the uh, neologism. Okay? Kung wala pa tumba sa Pilipino, well, baka po pwede kang mag-approximate, pero dapat timba ka na. Ano ba yun? Para magawa yun. Kapag ka hindi ka naman talaga, baka vocals ka lang sa wika, kaya hindi mo maisipan ng tamang sa alin ng konsepto. Nung college ako, nung, 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 nung nag-MA ako, feeling ko dapat ako ng neologism kasi, wow, ang tayong pananaw, di ba, yung mga ginagamit, halimbawa ng mga academic, no? But then, naging tumapakipa ako sa lupa, oh, ano, parang mahirap naman tumasa talaga. Mahirap gumawa pa ng sarili sa kita. And now, to answer your questions ulit, mayroon bang pagkayaan ng tama o maling pagsasalit? Meron, delegado, lalo tungkol sa tamang pag-inom ng gamot o RTFM, ng isang armas ang isasali mo. Well, well, of course, delikado pa rin naman ang tungkol sa pagkakaligtas ng ating kaluluwa. Ano ba? What is the first step in translating a language? What is the first thing to be considered before translating a language? Nasagap ko na yata kanina. Next. What is... Oh my God. What is the relevance of the art of translating in the Philippines? Maraming mabuting dapat basahin pero hindi nakasulat sa wikang maaintindihan ng marami. Yun lang. Kailangan natin mag-translate. Kailangan, kailangan. Gagawa ng directory. No. Anong tawag sa inyo, Sir Ethan? May tawag sa inyo eh. Para gagawa ng graduate program ng certified translators ang komisyon sa wikang Filipino. May dalawang antas ng pag-aaral. The Beginners Translators Course and the Intermediate Course. Uh, si Sir Eman na nandun na sa pangalawa. Uh, ilan sa mga sa Pilipinas, 15 pa lang ngayon, na mag-aaral ng mas mataas na antas ng pagsasalit. Alright? Sa Pilipinas. Para kung may magsatanong, sino pwede mag-translate dito sa yung philosophy, of course, Commission sa Wigong Pilipino would, would go uh, kay Eman. Kung kaya pa niya mag-translate dahil sa dami ng turo. No? <laughs> okay, ano ba? Ito ba? How does translating affect other languages? Other languages. Dinamiko ang wika, then may ito, wapakels, isalin man o hindi. Walang pakailang mga Pilipino kung isasalin natin ang Republican Republic sa Pilipino. It can just, you know, it can be read. At tala natin ang wika is just a medium for transla uh, transferring messages, sending messages. Alright? Dagang salamat. Yan ako. Ano, 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 Oh, wala. May tanong? Wala? O, oh, iniwala. Yes, may, uh, there are any questions before I give you your 25-page uh, zipper. <laughs> in Filipino, uh, uh, Kuya, you know what's Kuya in Filipino? Uh, uh, where are you from? Uh, what specific language do you use in Kenya? Oh, Swahili. Do you know how to speak Swahili? Can you translate English to Swahili? Yes. Can you translate us, you know, the the our seat work to Swahili, then you recite us in Swahili? No, no, no. It's not fucking gonna. I'm gonna tell you. I'm gonna tell you. Can you do that for me? If not, I'll tell Emma to, you know.